നമസ്കാരം ഞാൻ ജോജോ ജോസഫ് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ചർച്ചകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ആണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചോളം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് നാല് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഏകദേശം പതിനാലോളം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ അതിൽ മൂന്ന് പേർ രോഗവിമുക്തരായി ഡിസ്ചാർജായി തിരിച്ച് അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാവ്യാധി ചൈനയിൽ നിന്നാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചൈന ഗവൺമെൻറ് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായ നമ്മളെ എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വായിച്ചറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു അയൺ കട്ടണമുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ പുറം ലോകത്തിന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ അവിടെ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ അതിലെന്തുമാത്രം വിശ്വസനീയമായുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലെന്തുമാത്രം സത്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും തർക്കങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം ആധികാരികതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ ിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലാണ് ഡോക്ടർ മലയാളിയാണ് ഡോക്ടർ അംബരീഷ് മോഹൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ് ഇവിടെ പതിനാല് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ അംബരീഷ് ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജനറൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ന്യൂ കാസിൽ എന്ന സ്ഥലത്തെ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ പി ആർ ഒ എന്ന പദവി കൂടി ഡോക്ടർ അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നതിലുപരി നല്ല ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തായിട്ടും ഡോക്ടറിനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് വളരെ മെഡിക്കനായ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഇവിടെയുള്ള മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സുപരിചിതനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ അംബരീഷ് മോഹൻ ഡോക്ടർ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം താങ്ക് യു ജോജു ചാനലിലോട്ട് തന്നെ ക്ഷണിച്ചാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളാണ് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് അല്പസമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനും ഡോക്ടറിൻ്റെ തിരക്കേറി ജീവിതത്തിൽ അല്പസമയം കണ്ടെത്തി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി ആദ്യം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഡോക്ടർ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ വീട് അതെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരംകാരാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെയാണ് ഡോക്ടർ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നമ്മുടെ ഇപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ കോളേജായി അന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മാറിയായിരുന്നു എൻ്റെ വീട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചതും ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ യു കെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ റെസിഡൻസി അവിടെയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഫേർദർ ട്രെയിനിങ് എൻ്റെ ഫെലോഷിപ്പും പിന്നെ എൻ്റെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ചൈൽഡ് ഹെൽത്തും എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ഫാമിലി അച്ഛൻ അമ്മ പിന്നെ പെങ്ങൾ ഒരാളുണ്ട് അച്ഛൻ നാട്ടിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിലെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു അമ്മ നാട്ടിലെ എസ് എ ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ സൂപ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അവിടെ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഷീ സ്റ്റിൽ പ്രാക്ടീസിങ് അനിയത്തി നാട്ടിലെ ഇപ്പം ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് ഗൈനക്കി തന്നെ പിന്നെ മൂന്ന് മക്കൾ ഭാര്യ മൂത്ത ഒരു മകൻ പിന്നെ മകൾ പിന്നെ ഒരു ഇളയ ഒരാൾ ഭാര്യ ഡോക്ടറാണ് പക്ഷേ ഡോക്ടറേറ്റ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ അറിയാനുള്ളത് എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പേര് കൊറോണ വൈറസ് എന്നുള്ള പേര് ഈ കാര്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് അറിയാനുള്ളത് കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ കിരീടം എന്നാണ് അർത്ഥം കിരീടം വെച്ച വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് വൈറസുകളുടെ രാജാവൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് സുപരിചിതമായ ഒരു സാധാരണ വൈറസാണ് കൊറോണ ഇതിന് കൊറോണ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൂടെ
അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ജോജോ ചോദിച്ചത് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് അത് സരസമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം സ്ലാങ്ങിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ശശി എണ്ണനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ശശി എണ്ണൻ്റെ പര്യായമായ ചന്ദിരൻ ചേട്ടനെയും എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഈ ചന്ദിരൻ ചേട്ടൻ ആളുകളുടെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പത്രത്തിൽ എഴുതുകയും ആളുകൾ ചന്ദ്രൻ ചേട്ടനെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു അത് റിപ്പർ ചന്ദ്രനായി മാറി അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൊറോണ കൊറോണയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ശശിയെ കൂട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ വൈറസാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക രൂപമാറ്റം സാധിച്ച് മാരകമായ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വൈറസായി വന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് എന്ന രോഗം ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ചൈന ചൈന എന്നൊരു വാക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈനയുടെ പേര് ഇത്രയും മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എപ്പിഡമിയോളജി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കേസസ് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾക്ക് ഒരുപോലത്തെ അസുഖം ഒരുപോലത്തെ ജീവിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കേസസ് വന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കണക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം തോളം ആളുകൾക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസുകൾ വരികയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി ചില്ലുവാനം ആളുകൾക്ക് അത് ചൈനയിൽ നിന്ന് അതായത് വുഹാൻ പ്രോവിൻസിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചൈന ചൈന എന്നുള്ള വാക്കതിൽ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സാപ്പിലോ എവിടെയോ കണ്ടതാണ് ചൈനയിലെ വുഹാൻ സിറ്റി അവിടെ ഒരു സീ ഫുഡ് മാർക്കറ്റുണ്ട് അപ്പം സീ ഫുഡ് മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അവിടെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മീറ്റ് അതായത് സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ്സ് പാമ്പ് തവള വവ്വാല് അങ്ങനെ പുഴുക്കൾ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ പാമ്പിൻ്റെ ഇറച്ചിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടോ ഒക്കെയാണ് ഈ ഇത് തുടങ്ങിയത് കൊറോണ വൈറസ് അതിൽ നിന്നാണ് പടർന്ന് പിടിച്ചതെന്നൊരു വാർത്ത ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു അതിൽ എന്തുമാത്രം സത്യമുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ കേട്ടതിൽ പകുതി സത്യമാണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊറോണ വൈറസ് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് കിട്ടിയത് വുഹാനിലെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വളരെ പഴയ ഒരു സംസ്കൃ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു രാജ്യമാണ് അപ്പം അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം അവർ പല ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മീറ്റുകൾ കഴിക്കും പാമ്പിൻ്റെയും കൊരങ്ങിൻ്റെയും പട്ടിയുടെയും പൂച്ചയുടെയും ഒക്കെ മാംസം അവർ കഴിക്കും പക്ഷേ പാമ്പിൻ്റെയും മീനിൻ്റെയും മാംസം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് വരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം കൊറോണ വൈറസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസാണ് ഇതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ മിഷനറിയിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെമീലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാം ബ്ലഡ് സെല്ല് അതിന് വേണം അപ്പം വാം ബ്ലഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാമൽസിനെയാണ് കൂടുതലും അതായത് പ്രസവിച്ച് മുലയൂട്ടുന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും മാമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പശു കൊരങ്ങ് പട്ടി പൂച്ച മനുഷ്യൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വാം ബ്ലഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓണ്ട് അതർ ഹാൻഡ് നമ്മളൊരു മത്സ്യത്തിൻ്റെയോ പാമ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റെപ്റ്റൈലിൻ്റെയോ ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെയോ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെല്ലുലാർ മിഷനറി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ സർവൈവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോവൽ കൊറോണ വൈറസിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പാടാണ് പാടാണെന്നല്ല അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ട്രെയിൻ റോഡിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും പക്ഷേ ട്രെയിൻ റോഡിൽ കൂടെ ആണോ പോകുന്നത് അല്ല ട്രെയിനിന് പോകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു പാളം വേണം അതിൻ്റേതായ ഒരു ട്രാക്ക് വേണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി അൺലൈക്ലി ഇറ്റ് വിൽ കം ഫ്രം എറപ്റ്റീലിയ ഓ ആൻ ആംഫിബിയൻ സോസ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മാംസം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് വരണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഈ മാംസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരാം കാരണം ഈ മീൻ വെട്ടുന്ന ആൾക്ക് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാമ്പിനെ വെട്ടുന്ന ആൾക്ക് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും വായിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വഴി ഇത് മാംസത്തിൽ കയറുകയും ആ മാംസം നമ്മൾ എടുക്കുകയും പ്രോപ്പറായിട്ട്
ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വലിയ കണികകളാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിന്നിട്ട് അത് താഴെ തന്നെ താനെ വരികയും ചെയ്യും അതേസമയം ഏറോസോൾ ആവുമ്പോൾ ആ കണികകൾ വളരെ ചെറുതാണ് അത് ഒരിക്കലും തങ്ങി താഴോട്ട് വരില്ല അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കും അത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആവാനാണ് ഇതിൻ്റെ സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് നിലവിലുള്ള എവിഡൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫൈവ് നാനോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ സൈസ് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ആ ഫൈവ് നാനോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ സൈസ് ഉള്ള ചെറിയ സലൈവറി ഡ്രോപ്സ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വൈറസ് അപ്പോൾ ഈ വൈറസ് ബേസിക്കലി ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ നൂ മൂക്ക് തൊണ്ട തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ തുമ്മുമ്പം ഇത് ഈ പരിസരം മുഴുവൻ പരക്കും നമ്മൾ തുമ്മുമ്പം നമ്മുടെ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് പോകുന്നത് മൂന്ന് മീറ്ററോളം ദൂരെയാണ് പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഇത് ഏറോസോൾ ആയിട്ട് പോകാം ഏറോസോൾ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെയും അപകടകാരിയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റും ഏറോസോളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറോസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് നാനോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തന്നെ കെട്ടി അങ്ങ് കിടക്കും അത് താന്നു പോവുകയോ പൊങ്ങി പോവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഓർമ്മ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സിഡ്നിയിൽ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ലീജനല്ല ന്യൂമോണിയ വന്നു അത് ഏറോസോൾ വഴി പകർന്നതാണ് അപ്പം സിഡ്നിയിൽ ആ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ അത് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറോസോൾ വഴി വരുന്നതാണ് ആ പൊടി വിതറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുകയും ആളുകളെ പിന്നെയും റീ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അറ്റ് പ്രസൻ്റ് ഉള്ള എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫർമേ വെച്ചിട്ടാണ് പകരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് നമ്മുടെ കൈകളിൽ പറ്റുകയും ഈ കൈകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് ഹസ്തദാനം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഈ കസേരയിൽ അടുത്ത ആൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കൈകൾ അവിടെ തൊടുകയും അങ്ങനെ അയാൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഡോക്ടർ ഈ രോഗബാധിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ശശി എണ്ണനെ കൂട്ടാണ് നമുക്ക് സാധാരണ കാണുന്ന ജലദോഷ പനിയുടെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഇന്ന് കൂടുതലും വരുന്നത് അതായത് തൊണ്ടകാറൽ ചുമ തുമ്മൽ പനി അങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ആ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളിൽ ഇത് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കി ആ ന്യൂമോണിയ കാരണമാണ് മരണങ്ങൾ പലതും ചൈനയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ന്യൂമോണിയയാണ് നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സാധാരണ ഒരു ജലദോഷ പനിയുടെ സിംറ്റംസാണ് കാണിക്കുക തൊണ്ടകാറ് ചുമ അതുപോലെ തന്നെ തുമ്മൽ പനി അതാണ് ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം പറഞ്ഞു ജലദോഷത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ജലദോഷത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് ഒരാൾ ഒരു ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ജലദോഷമല്ല കൊറോണ വൈറസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് അത് അതെങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യം അത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ചൈനയുമായിട്ട് ഒരുപാട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ ജലദോഷത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ് കാരണം അതിന് നമ്മൾ അയാളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹ്യൂജ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി കോണ്ടാക്ട് ഹിസ്റ്ററി അതായത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചൈനയുമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന രോഗിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കൊറോണ വൈറസ് ഉള്ള വല്ലവരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവർ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിന് യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നേസൽ സ്വാബ് അതായത് മൂക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സെക്രീഷൻസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ
പക്ഷേ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ കരുതി പറ്റും ഇനി അറിയാനുള്ളത് ഒരു ഒരു രോഗിക്ക് കൊറോണ വൈറസ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തു എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കൊറോണ വൈറസ് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കില്ല സിംറ്റമാറ്റിക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം രോഗിക്ക് എന്തൊക്കെ രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ അതിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പനി വന്നു നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കും നമുക്ക് രോഗിക്ക് തുമ്മലും ജലദോഷമുണ്ട് അതിൻ്റെ മരുന്ന് കൊടുക്കും ഇത് കാരണം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വന്നു ഡ്രിപ്പിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കും ഇത് കാരണം ന്യൂമോണിയ വന്ന് ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടായി കുറച്ച് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ന്യൂമോണിയ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കടുപ്പിച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ശ്വാസം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും അല്ലാതെ ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു മരുന്ന് ഇതുവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പല ആൻറ്റി വൈറൽസും അതായത് വൈറസിനെതിരെയുള്ള മരുന്നുകളും ഇവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഈ അടുത്തിടെ വന്ന ഒരു പബ്ലിഷ് റിപ്പോർട്ട് റിബാബറൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എയ്ഡ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് ഇതിന് എഫക്റ്റീവാണെന്ന് ചൈനയിൽ നിന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ എഫിക്കസി ഇതുവരെ ഒരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചികിത്സയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഇവർ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം സാധാരണ ഒരു ജലദോഷ പനി വന്നാൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊറോണ അപ്പം കൊറോണ വന്ന ആൾ ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അവർക്ക് ഞാൻ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇത് മാറി എന്ന് പലരും അവകാശപ്പെടും പക്ഷേ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഈ രോഗി ചിലപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടും കാരണം നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അസുഖം എന്തായാലും ഭേദമാകാനുള്ളതാണ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നാല് ദിവസം നാലാം ദിവസം ഞാൻ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇയാളുടെ അസുഖം മാറി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഡോക്ടർ വളരെ ലാഘവത്തോടെയാണ് ഈ ഒരു രോഗത്തെ നോക്കി കാണുന്നതും അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതും പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് വളരെ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രോഗമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇതിൽ അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നു ഇതിൽ നാല് പേർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നാല് പേർ കൺഫേംഡ് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ പുറം ലോകമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ വാർത്തകൾ പരക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് ജോജോ ജോജോ പറഞ്ഞത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ അറിയാത്തതിനെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സ്റ്റാറ്റിക്സ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം ഇത് ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അപ്പം ജോജോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു അയൺ കർട്ടൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത് ഒരു ഫ്രീ ഇൻ്റർനെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമോ ചൈനയിലില്ല അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര പേർക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചു എത്ര പേര് മരിച്ചു എന്ന് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് പുറത്ത് വിട്ട കണക്ക് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ആ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് അതായത് മരണസംഖ്യ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇത് കറക്റ്റ് നമ്പർ ഇപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന നിലവിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയിൽ ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതിൽ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് പേര് മരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാരണം ഇടയ്ക്കൊരു പത്രവാർത്ത വന്നിരുന്നു ചൈനയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ അവർ ദഹിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം അതും സംശയജനകമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മോർട്ടാലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല ഈ മരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകളാണ് മരിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുക വലിയ ഒരുപാട് പ്രവലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അതായത് അവർ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഏഴ് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് തൊട്ടേ അവരെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ടുബാക്കോ അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ലങ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡാമേജ്ഡ് ആണ്
ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് സ്കംബ് ചെയ്ത് മരിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഒന്ന് ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്പെറൻസി അതിന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഡോക്ടർ ഈ ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യുവർ എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വൈസ് കണ്ടാമിനേഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അസുഖമുള്ള ആളുകൾ ചുമയ്ക്കുകയോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വരെ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് പോവുകയും അത് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം മാത്രമല്ല ഇപ്പം അസുഖമുള്ള ഒരാൾ അടുത്ത രീതിയിൽ പകരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മൂക്ക് ചീറ്റി ചീറ്റിയിട്ട് ആ കൈ കൊണ്ട് അയാൾ ആ കസേരയെ പിടിച്ചു ആ കസേരയിൽ വേറൊരാൾ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ കൈ അയാൾ കൊണ്ട് അയാളുടെ മുഖം കഴുകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ആ അസുഖം അയാൾക്ക് വരും അപ്പം സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ പോളിസി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഈ അസുഖം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം കയ്യിലൊരു തൂവാല കരുതുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് മുഖം പൊത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കൈപാദങ്ങൾ വാസ്തുത നമ്മുടെ മാത്രമല്ല അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ കൈ കൊടുക്കും ഈ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ പലയിടത്തും തൊടും അപ്പം അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് പകരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊറോണ മാത്രമല്ല സാധാരണ ജലദോഷമാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ആപ്ലിക്കബിളാണ് നമ്മളൊരു തൂവാല കൊണ്ട് നടന്നാൽ അതിലോട്ട് തുമ്മുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലോട്ട് ചുമയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഈ തൂവാല മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ തൂവാലയ്ക്ക് പകരം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആയാലും മതി ഇപ്പോൾ ഈ സിഡ്നി പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്തല്ല ആളുകളെ കയറ്റിയത് പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിയും അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺസിനും വുഹാൻ പ്രൊവിൻസിനുള്ള ആളുകൾക്ക് വരാൻ ഒരു ബ്ലോക്കേജും ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിട്ടില്ല സെൽഫ് ക്വാറൻറ്റൈൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന റെസ്റ്റോറൻസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പാത്രങ്ങളും സ്പൂണുകളും ഒക്കെ എത്ര നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് മുമ്പ് ആരാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് ആമസോൺ വഴിയും ഈ ബേ വഴിയും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് തിയറിറ്റിക്കലി ഇതിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ നമുക്ക് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയറോസോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വഴി നമുക്കിത് കെട്ടാം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സാധനം മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് അത് ഊരി അതിൻ്റെ കവറെല്ലാം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് ഈ സാധനം എടുത്ത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ആൽക്കഹോൾ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഈ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൈയും പിന്നെ അത് വെച്ച ആ മേശപ്പുറം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസുഖം കിട്ടുന്നത് ഒരുപാട് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഡോക്ടറെ പ്രിവെൻഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാസ്കുകൾ മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണം അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കേട്ടൊരു വാർത്തയാണ് മാസ്കുകളുടെ സ്കേഴ്സിറ്റി മാസ്കുകൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലും ക്ലിനിക്കുകളിലും കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഈ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിലും അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ജോജോ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഈ ഒരു സ്കെയർ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ പല ഫാർമസികളിലും മാസ്ക് കിട്ടാറില്ല എസ്പെഷ്യലി സിഡ്നി പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പല കെമിസ്റ്റുകളിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്ക് കിട്ടാറില്ല ഈ മാസ്ക് വെച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അസുഖം വരാതിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷേ മാസ്ക് വെച്ചതും പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് വരാതിരിക്കുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം മാസ്കിനെ കാട്ടിയും ഉപരി ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് മാസ്കുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ പല ടൈപ്പ് മാസ്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മാസ്കാണിത് ഈ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും കിട്ടില്ല 
മാസ്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമുക്ക് അസുഖം കിട്ടാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പം ഈ ഡക്ബിൽ മാസ്ക് ഇടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഈ മാസ്ക് ആദ്യം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തലവുത്തിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് വള്ളി താഴോട്ട് വരും അത് നമ്മൾ ഈ തള്ളവിരലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കയറ്റി തല വഴി കറക്റ്റായിട്ട് മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് അതായത് ആ സീല് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ മാ ഇടയ്ക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക ആ സീല് പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസ്ക് എഫക്റ്റീവ് അല്ല ഇത് നമ്മൾ ധരിച്ചു ധരിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈറസ് ഉള്ള ഒരാളെ കണ്ടു തിരിച്ചു വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഈ മാസ്ക് ഊരുന്നതിലും അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു എൻവയറമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മാസ്കിന് ചുറ്റും ആ വൈറസും അതിൻ്റെ പദാർത്ഥങ്ങളും കാണും നമ്മൾ ഇത് ഊരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഈ മാസ്കിൽ തൊടാതെ ഇത് ഊരി മാസ്ക് അതുപോലെ മാറ്റിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ആൽക്കഹോൾ വൈപ്പിൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയോ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുകയോ ചെയ്യുക ഇത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന മാസ്ക്കാണ് ഇതിനും ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് റെസ്പിറേറ്റർ മാസ്ക് തന്നെയാണ് സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സീല് പ്രോപ്പറാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നമ്മൾ ഈ സീല് പ്രോപ്പറാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ആ എൻവയറമെൻറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മാസ്കിൽ തൊടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കൈ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉടനെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇതും ഊരേണ്ടത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഊരി അത് മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഈ മാസ്ക് വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അസുഖം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അതായത് കൊറോണ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആസ് ഐ ടോൾ ദ ബേസ് ലൈൻ ഈസ് പ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് ഹൈ ചെയ്യും ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്സിൻ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതിൽ എന്തുമാത്രം സത്യമുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ഇതുവരെ ഇതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു വാക്സിൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടുപിടിക്കും പിടിക്കും എന്ന ആളുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിപ്പം മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇതാണ് ഇതുപോലെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളതിന് ഒരു ചികിത്സ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ് ആ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ആവാം പക്ഷേ ഒരു വാക്സിൻ വരട്ടെ എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ദ തിങ് ഈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഓഫ് നോവൽ കൊറോണ വൈറസിന് അത് എഫക്റ്റീവ് ആവത്തില്ല കാരണം ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനുള്ള ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് അസുഖം പോയി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വെച്ച് അത് വരികയെന്ന് വൃത്തിയുള്ളൂ ഡോക്ടർ അല്പം മുമ്പ് പറയുകയുണ്ടായി മരണസംഖ്യ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലും അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണ് മരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ മറ്റുള്ള രോഗങ്ങൾ ഡയബറ്റീസ് അതുപോലുള്ള രോഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മരണപ്പെട്ടവരിൽ കൂടുതലും എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ എൻ്റെ സംശയം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കൊറോണ വൈറസ് പിടിച്ച സ്ഥിതി പിടിക്കുന്ന അല്ലെ പിടിച്ചൊരവസ്ഥയിൽ മരണസാധ്യത നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഭയക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീണ് കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വണ്ടി തട്ടി മുറിവ് പറ്റി നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന മുറിവുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാടധികം അകത്ത് തട്ട് കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന ആളുകൾ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ അതായത് അസുഖം ബാധിച്ച ആളുകളിൽ അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഹയർ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രമാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് പേടിയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് പുറത്ത് വിട്ട സ്റ്റാറ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ സഹോദരനായ സാർസ് വൈറസ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂമോണിയ കൂടുകയും അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ടാവുകയും ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ദ റീഷറിംഗ് ഫാക്ട് ഇസ് ഇത് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ അബൌട്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ എ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ഡോക്ടർ അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഓസ്ട്രേലിയയും ചൈനയും പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ എക്കോണമിയും ചൈനയുടെ എക്കോണമിയും വളരെ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് പരസ്പരം സഹായത്തിലൂടെയും ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് ഇത് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി ധാരാളം സ്റ്റുഡൻസ് ചൈനീസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ എക്കണോമി നിൽക്കുന്ന ചൈനീസ് എക്കണോമിയുടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചൈനയിലോട്ട് കയറ്റി വിടുന്ന മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ എക്കണോമിയെ നിലനിർത്തുന്നത് മാത്രമല്ല സിഡ്നി മെൽബൺ പോലത്തെ ബിഗ് സിറ്റീസ് അത് ഒരു ഹ്യൂമനോണിക്സിലൂടെ നിൽക്കുന്ന സിറ്റീസാണ് അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് മെൽബേണിലും സിഡ്നിയിലും ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അത് കൂടുതലും ചൈനീസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ മാത്രമല്ല ഹ്യൂമൻ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി പലതും അതായത് ട്രേഡ് പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് അവിടെ എല്ലാം കുറേ ഈ ചൈനീസ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അപ്പം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ചൈനീസ് പോപ്പുലേഷനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ എക്കണോമി ഹാപ്പി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അഫക്റ്റഡ് ആവും നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ് അതിനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുകയും ആളുകൾ അതിനായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബോധവൽക്കരിക്കുകയും അത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം അതിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ വന്നത് നമ്മൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്തിടെ നിപ്പ വന്നപ്പോൾ അത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പോപ്പുലേഷനെ കാട്ടിയും ഒരുപാട് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളൊരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ കേരളം എന്നിട്ട് പോലും അത് അത്രയും എഫക്റ്റീവായിട്ട് അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യും അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള രീതിക്ക് വി ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വേറെ ഒരു രോഗരാജ്യങ്ങൾക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാണാത്തൊരു അസുഖം നമ്മുടെ പല മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മളത് പഠിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത അസുഖം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പറ്റി ആ ഒരു മാതൃക ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ന്യൂസുകളിൽ കണ്ടതാണ് ഒരു ചൈനീസ് ആൾക്കാരോട് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർക്കറിയാം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കൂടുതലും ചൈനീസ് ഓസ്ട്രേലിയൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതലുള്ള ചൈനീസ് പോപ്പുലേഷനാണ് അപ്പോൾ ചൈനീസ് ആൾക്കാരുടെ ഒരു റൈസിസ്റ്റ് ഐസൊലേഷൻ അവരെ ചൈനീസ് ആൾക്കാരാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക കാരണം കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ന്യൂസ് കണ്ടതാണ് സിഡ്നിയിൽ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അയാൾ കുഴഞ്ഞു വീണ് റോഡിൽ അയാൾക്ക് ഒരു സി പി ആർ കൊടുക്കാൻ അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരും മുൻപോട്ട് വന്നില്ല ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് വളരെ കഷ്ടമാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷനാണ് ചൈനീസ് പോപ്പുലേഷൻ അത് എക്കണോമിക്കലായാലും ട്രേഡ് വൈസ് ആയാലും ക്രിയേറ്റീവ് ആയാലും ഹെൽത്ത് ഫീൽഡിലായാലും ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലായാലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷനാണ് ചൈനീസ് പോപ്പുലേഷൻ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്ത് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ കൺട്രി എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തിന് നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോ
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീഡിയ അതിനു വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടർ ഈ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയെക്കുറിച്ചുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കരസ്ഥമാക്കേണ്ടത് കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഡോക്ടർക്കറിയാം ബുഷ്ഫെയറിൻ്റെ സമയത്ത് ഒത്തിരി ഫേക്ക് ന്യൂസുകളും ഫേക്ക് പിക്ചേഴ്സും ഫേക്ക് വീഡിയോസും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ പ്രചരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഈവൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഇല്ലാത്ത ആനിമൽസ് പോലും കത്തിക്കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് അത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സീനറി അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ന്യൂസിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക എവിടെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത് ജോജോ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല നാട്ടിലും ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വെച്ച് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ ഉള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കയറി എന്തും അയക്കാം അത് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഒക്കെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തുകയും ആളുകൾ അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും ഈയിടെ രസകരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് കൊറോണ വരാ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മൂക്കിൽ വാസ്ലിൻ ജെല്ലി തേച്ചാൽ മതി ഓക്കെ മൂക്കിൽ വാസ്ലിൻ ജെല്ലി തേക്കാം തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്ക് ഉണങ്ങാതിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊറോണ വരാതിരിക്കും എന്നല്ല അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസ് വരത്തില്ല മഞ്ഞൾ കഴിക്കാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ഞളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഗുണം കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊറോണ വരുത്തില്ല എന്നല്ല ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്കൊരു ഫോൾസ് സെൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകും ഞാൻ മഞ്ഞൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മൂക്കിൽ വാസ്ലിൻ ജെല്ലി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗാർഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൊറോണ വൈറസ് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ആളുകൾ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ അടുത്തു പോകുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തുള്ള ഇത് അതെല്ലാം മാറുകയും അസുഖം പിന്നെയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റ്സ് വഴി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അവയർനെസ് അല്ല അവയർനെസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ചൈനീസ് പീപ്പിളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സീനോഫോബിയ കുറേയൊക്കെ ആളുകളുടെ അടുത്ത് മാറും നാട്ടിലും അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു അവയർനെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സമ്മറിൻ്റെ പീക്ക് സമയമാണ് അതുപോലെ ചൈനയിലെ ശൈത്യകാലമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വിൻ്റർ സീസൺ ആരംഭിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഒരു ചൈനയിലെ കാലാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വിൻ്ററിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ വിൻ്റർ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കൂടുതലായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ജോജോ കാരണം കൊറോണ വൈറസിനെ നമുക്ക് വളരെ നല്ലോണം അറിയാവുന്ന ഒരു വൈറസാണ് നോവൽ കൊറോണ വൈറസിനെ നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഈ നോവൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ഇത് വിൻ്റർ സമയത്താണ് കൂടുതൽ പകരുകയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലറിയാം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വിൻ്റർ സമയത്താണ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ജലദോഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്മൂലം ഈ പറഞ്ഞ നോവൽ കൊറോണ വൈറസും സിമിലർ സ്വഭാവം കാണിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വിൻ്റർ സമയത്ത് ഇത് പിന്നെ പീക്ക് ചെയ്യാനും ഉള്ള ചാൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇത് എത്ര നാൾ മുൻപോട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കും എന്നാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ സാധാരണ ഒരു വൈറൽ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു വൈറസ് സൊസൈറ്റിയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വൈറസ് കിട്ടുകയും അതിൽ നിന്ന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വരികയും അതായത് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ ആ പീക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പിന്നെയും കിടന്ന് പിന്നെയും ഒരു സെക്കൻഡ് പീക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരാം പക്ഷെ ഒരു യൂഷ്വൽ ഒരു എപ്പിഡമിക് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എപ്പിഡമിക് പാൻഡമിക് ആയ
പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ നിപ്പ വന്നു പോയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഇസ് ആക്ച്വലി റിയലി ഗുഡ് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏതൊരു വികസിത രാജ്യവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലത്തെ ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത് ആ നിപ്പ വന്നു പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം അത് ഫേസ് ചെയ്തതും അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തതും ഇറ്റ്സ് റിയലി വി ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിപ്പയുടെ അത്രയും മോർട്ടാലിറ്റിയോ മോർബിഡിറ്റിയോ ഇല്ലാത്ത ഒരു വൈറസാണ് കൊറോണ ഡോക്ടർ അതുപോലെ അടുത്ത സംശയം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്ത് എന്ന വലിയൊരു രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം കേരളത്തിലാണ് നാല് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൺഫേംഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കേസ് പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ അവരെല്ലാം സേഫ് ആണോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ ജോജോ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ഇൻഡോ സിൽക്ക് റൂട്ടിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് ആളുകൾ ചൈനയിൽ പോകുന്നത് പഠിക്കാനാണ് ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് തമിഴ്നാടു അങ്ങനത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ട്രേഡ് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ പോവുകയും ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ വരികയും ഒരുപാട് ഫാക്ടറീസും ഒക്കെ ഉള്ള ഇതാണ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു റൂട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം അത് എന്തുകൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം അത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക വി ആർ റിയലി സെൻസിറ്റീവ് ഇൻ പിക്കിംഗ് അപ്പ് ദീസ് കേസസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു ഭാരതം എന്ന പേര് കേട്ടാൽ അഭിമാന പൂരിതമാകണം അന്തരംഗം കേരളം എന്ന പേർ കേട്ടാൽ ചിളക്കണം ചോര ഞരമ്പുകളിൽ അതെപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നമ്പർ വൺ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചുരുങ്ങിയ നാല് കേസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്ത് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മിസ് സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ മീഡിയക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബ്രീഫിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ വി പ്ലാനിങ് ടു ഡു അതൊരു വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്സ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് കാരണം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതായത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പ്രളയം നമ്മൾ നേരിട്ടു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്തും രണ്ടാമത്തെ പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്തും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം പേഴ്സണലായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും പ്രസിനെ ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കാണുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നേരിട്ട രീതി വളരെയധികം മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും മോഡലായിട്ട് എടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭരണകൂടം നമ്മൾ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ശൈലജ ടീച്ചറും മാഡത്തിൻ്റെ ടീമും രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇതും അതായത് നിപ്പയും ഈ സാ കൊറോണ വൈറസിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും എടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ സമയമായി വളരെയധികം വിലപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചത് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അവസാനമായിട്ടൊരു ചോദ്യം അതായത് ഈ ഒരു വലിയൊരു മഹാമാരി ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് മനുഷ്യരാശി നമ്മുടെ മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെയും പ്രയാണത്തെയും ഇതെങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ അല്ലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെ ഇതിങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും ഇത് ബാധിച്ച ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ആളെ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഡോക്ടർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു അസുഖം വന്നത് കാരണം ഈ ഒരു വ്യാധി വന്നത് കാരണം കുറേ മനുഷ്യജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞു അതിൽ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ വിഷമിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും നേടാനില്ല ഇതുപോലത്തെ മഹാവ്യാധികൾ ഇതിനു മുമ്പും പല പ്രാവശ്യവും മനുഷ്യരാശിക്ക് വന്നിട്
ഡോക്ടറോടുള്ള നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ ഡോക്ടർ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളാണ് ജോലിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ തിരക്കുള്ള ജോലി ഡോക്ടർക്കുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അല്പം ഇത്ര നേരം ഡോക്ടർ ചിലവഴിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുള്ള നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ജോജോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം തന്നതിൽ നന്ദിയുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചു അത് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ആരോഗ്യ സൗഖ്യത്തോടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് കഴിയാം താങ്ക് യു